。说来说去，皇上还是最在意自己的生命。朕怎么就为了自己的生命了？如意啊，你我情同一体，你的生命就是朕的生命。再说了，朕不就是为了你，要去除你身上的污点，维护咱们共同的声誉吗？今儿个是朕的万寿节，不想提不开心的事情。李玉，皇上，把东西收走，回养心殿。皇上，这串手串有问题。什么问题？七宝中的七宝有金、银、蜜蜡、珊瑚、砗磲、珍珠和玛瑙，而这串手串用的是红玉髓，而不是玛瑙。虽然这二者颜色相近，质地也相差无几，但修行之人绝不会弄错，所以这手串绝不可能是大师者。皇上，这串手串并非大师修行所用之七宝，所以说大师与皇贵妃私相授受,受，绝对是旁人污蔑。至于这个旁人嘛，这宫中的嫔妃都出自于满蒙汗，绝不会弄错这个。能弄错的。一定是不懂修行的外来女子。是了，若是修行之人，怎敢污蔑大师，妄造口孽？也唯有不尊教法之人，才敢拿这个胡作非为。李玉，你明日去启祥宫，命所有人用左右手写下七宝的名称。若有自己和皇贵妃相同，立刻带来见证。这。还有，内务府有一对红玉髓布窑，你拿给嘉贵妃。奴才记下了。那所幸呢？你放心，若事情查清楚了，朕自会放他出来。皇上还未全然相信臣妾是清白的。如意啊，清者自清。若事情确凿了，朕自当还你个清白，你切勿着急。臣妾谢皇上。嗯。奴才请嘉贵妃娘娘安。给庆贵人梅嫔请安。李公公有礼了。皇上新得一对步摇，特意给嘉贵妃娘娘送来。谢皇上隆恩。皇上有什么好东西，也只疼嘉贵妃娘娘。今天也让我们好好开开眼。皇上特命李公公前来。他还有旁的事要吩咐，咱们还是回去吧。嫔妾告退。李公公，这仿佛是红玉髓，和玛瑙很像。若不细看，极难分辨。嘉贵妃娘娘果然好眼力，确是红玉髓。这红玉髓也不是什么名贵之物，皇上怎的想起拿它来做布窑？孝贤皇后在时，最不喜奢贵之物。皇上近几日对孝贤皇后思念不已，所以特意用红玉髓制成布窑，以表对孝贤皇后简朴的尊崇。如今，嘉贵妃娘娘万人之上，可明白其中的道理。原来皇上有如此深意，谢谢公公明言了。还有一事，奴才需禀明嘉贵妃娘娘。如今皇上说，皇贵妃私通之事涉及大事，又有七宝手串为证，所以皇上。让各宫都写下七宝名称，您位分最尊，此事需从您宫中而始，不知您意下如何？嗯，既然皇上吩咐，本宫自当遵从。真叔，去把宫里的人都换来吧。是。哎，这真叔姑姑也是启祥宫中人，还请写了才是。真叔是我母族人，不识中原文字
，我看便罢了吧。这个奴才可做不了主，还请嘉贵妃娘娘去问了皇上才是。正说，虽说你不会写中原文字。可也要认真的写。是都写仔细了啊！写完右手，还要用左手写。真是不顾这字儿，可真是不好看。得嘞，这字儿啊，得让皇上瞧瞧。哎，李公公，我这字儿这么难看，就不必给皇上过目了吧？这字儿难看也得有个边儿啊，嗯。真是姑姑，跟我们走一趟吧，带走。主儿，主儿，好好的，你叫嘉贵妃娘娘干什么？别惊这让她的胎气。走吧。哎，真叔，站住！哟，嘉贵妃娘娘，哟，你怎么挺着肚子跑出来了？赶紧回去吧，小心龙胎呀！李玉，你好大的胆子啊！为什么要带走真叔？啊，皇上有句交代，奴才魂忘。皇上说：“谁的字要写的最别扭，也得带过去瞧瞧。”这不，就把甄氏姑姑带走了。您可要保重龙胎呀、啊！啊，甄氏姑姑，走吧。皇上，启祥宫上下并无谁的字格外像皇贵妃，倒是真叔的字最别扭，所以奴才便把他带了过来。真叔，你是嘉贵妃从御史带来的陪嫁侍女吧？是。这字那么难看，可是你的笔迹啊？是奴婢的字。那这些年来，家书总是会写的吧？许是许久未写，有些生疏了。生疏。皇上，奴才派人在真书的住处搜出一封未写完的家书，字迹完全不一样，请皇上过目。嗯、这可是你写的。字迹娟秀，为何和李玉审的差别那么大？皇上恕罪。方才李公公来宫里测字的时候，奴奴婢心慌得很，所以就写的潦草了些。心慌？我看你是故意为之。这字的事情啊，朕先不追究了。李玉啊。这是玛瑙，是朕赏给你的。你选颗好的带回去，穿成链子带着，也算是犒赏你这么多年伺候嘉贵妃的辛劳。奴婢多谢皇上赏赐。李
玉，方才，朕让你送给嘉贵妃一对步摇，她怎么说？嘉贵妃说：“谢皇上赏赐的红玉碎步摇。”他倒是认得清楚，这两颗不是玛瑙，都是红玉碎，你不能分辨二物，难怪连大师修行时所用的七宝只用红玛瑙都不知道。皇上，奴婢准备不是宝物，还请皇上恕罪。李玉，将真书送去慎刑司换锁芯出来，告诉慎刑司，对真书哪里都可以用刑，唯独不能伤了手，直到他可以写出和皇贵妃一样的字迹来。奴才这就去，带走。皇上，奴婢冤枉啊！皇上，小心，小心姐姐，出，他们问我出奴婢什么？都是本宫不好，本宫就晚了。奴婢知道，只有奴婢爱过一切的刑罚，才能平定外头那些非议。李长主的清白，送去平定。嗯、凌云彻，这事儿，本宫谢你和李玉。这是微臣应该做的，至少把人给救回来了。既然送到了，微臣先行告退。王贵妃娘娘，李公公，所幸如何了？林志已经伺候到睡下来，您就放心吧。从伤口看，所幸被用过棍刑、鞭刑，伤口上被浇过辣椒水，所以浓化的厉害。这些都还能治。刚才您也看见了，他的左腿。被上过夹棍，小腿骨被生生的夹断了。就算恢复了，以后也不能和正常人一样走路了。是嘉贵妃，嘉贵妃告诉过慎刑司的人，为求真相，不惜用重刑。所幸只是一个弱女子，竟然会被折磨成这样。张玉萍。你就只管好好医治所幸，要用什么药就该用什么药，旁的什么都不要想。是，微臣不会多想，除了治好所幸。娘娘，微臣有一事相求，请说。不管所幸以后如何，微臣都想求取所幸，照顾他一生一世。好，本宫没有看错你，索性也没有看错你。微臣忠义一人，不在乎他身体是否残缺。江一威，等本宫回了皇上，定会成全你们。谢娘娘。皇上，皇贵妃娘娘，慎刑司用刑下去，真叔一开始什么都不肯招供，倒是奴才询问了一些与他亲近的工人。见过他藏了几张皇贵妃的灵帖，私下练字，才有迹可循，理出了这份供状。慎刑司迫使真书用左手书写深渊，其中几个字与陷害皇贵妃的字迹十分相似，确实出自一人之手。那倒还不着，慎刑司再用心，真书实在受不住。终于认了自己模仿皇贵妃自己之事，但其他的事，他什么也不肯认，就连模仿皇贵妃自己陷害之事，他也只说是自己看不惯皇贵妃跋扈，与嘉贵妃无关。跋扈？皇贵妃哪里跋扈了？这真书一个人，就可以做成这件事情吗？陆毅啊，你瞧瞧，这是真书左手写的，自己倒是有几分像。确实相似。真书是嘉贵妃的陪嫁，也是嘉贵妃在这宫里唯一的族人和亲信。若是这件事儿不是嘉贵妃主使的，臣妾也不相信啊。是，奴才问过了，真书是医女出身，略懂医道，会写字。
，所以才成为嘉贵妃的陪嫁。嘉贵妃是个有心之人，留着这样的人在身边帮衬，确实大有益处啊。李玉，传旨六宫，嘉贵妃肆意妄为，不敬皇贵妃，降为嫔位，禁足于启祥宫思过。至于这真书嘛，他是御史来的，朕不便赐死。叫人送他回御史去。这，奴才这就去传旨。但嘉嫔娘娘禁足，他膝下的两位阿哥，送去协芳殿便是。这。这金玉言主仆心思很多，一个只是被降为嫔位，一个送回母国。真是可惜了，索性的那条腿。如意啊，朕知道索性受委屈了，只是，朕此番是不要让你受任何的非议。此事不光是你的清白，唯有这样，你才可以成为朕的皇后。皇后。孝贤皇后离世之后，朕一直想许你皇后之位。朕不许任何的流言蜚语，来撼动朕的皇后。皇上的心思，臣妾感念。只是臣妾以为，皇上是天下之尊，若皇上深信不疑，流言撼动不了臣妾。皇上的所为，说是让旁人相信。其实是让自己相信。皇上宁愿用索性的一条腿，来换取您的安心，来换取旁人对您所选的皇后的认同。如意啊，朕何尝不要人认同呢？你还记得吗？当年朕要你做朕的嫡夫君，上至皇阿玛、皇额娘，下至孝贤皇后。人人都不认可，朕不希望这件事情再发生第二回了。可那时候您是皇子，自然得尊父母之命。如今您是皇上，天下之尊。如意，朕不是昏君呐、啊，朕不能为一个心爱的女人就什么都不顾了。这流言就像淤泥一般，越沾越多，便难以再洗清。朕是爱惜羽毛，也是为你好啊。这是朕的好意，你别再怨朕了，也不能再怨朕了，啊！即便朕有错，但朕是天子，这错也不是朕的本意啊。皇上，臣妾想为索心许一个好人家。太医院的江雨冰曾向臣妾求取过索心，还请皇上成全。哈哈哈，这索心啊！忠心可嘉，朕大可许他一个御前侍卫。这太医嘛，哎，只怕这太医啊，对他的前程没什么帮助啊。江雨冰和索心是两情相悦。那好吧，朕就许了他们俩。臣妾替江雨冰和索心谢过皇上。如意啊，经过此事之后，没有人再会质疑你，朕会陪着你。一直走到皇后的宝座之上。皇上，臣妾的一切自由皇上安排。只是臣妾并无继后位之心。如意啊，在朕的心中，除了你，没有第二个皇后的人选。好吧，眼下最要紧的是治好索心的伤，安排好索心和江雨冰的婚事。至于立后之事，等到孝贤皇后丧期满之后，朕会在意。皇上思虑周全，臣妾感念皇上厚爱